இந்த புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த புத்தகம் குறித்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி புத்தக எழுத்தாளர் குறித்து அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இவர் வந்து பல விதமான அதாவது என்ன சொல்ல வலை பக்கம் அச்சு ஊடகங்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து கவிதை கட்டுரை சிறுகதை பத்தி அஹ் எழுத்துக்கள் விமர்சனம் இப்படி வந்து எக்கச்சக்கமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேல எழுதியிருப்பாரு இல்ல கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரியில பாடத்திட்டத்திலேயே அவருடைய கவிதை இருக்கு அவர் ஒரு கவிஞரும் கூட ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கிற எழுத்தாளர் பேச்சாளர் பயிற்றுனர் மனித வள மேம்பாட்டு பயிற்றுனர் பதிப்பாளர் கூட ஒரு கவிஞரும் சேர்ந்துதான் அவரு அதே மாதிரி அவருடைய ஐந்து புத்தகங்கள் இதுவரை வெளிவந்திருக்குன்னா அதுல வந்து குங்குமம் வார இதுல உலக திரைப்படங்களை எல்லாம் வந்து மனித வாழ்க்கையோட பிணைத்து அவர் எழுதியிருந்தது வந்து இருபத்தி ஐந்து வாரங்களா வந்தது உறவெனும் திரைக்கதைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தது புதிய தலைமுறை கல்வி வார இதழ்ல வந்து பெற்றோர் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கான ஒரு அனுபவத்தோடன்னு சொல்லிட்டு வேட்கையோடு விளையாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஐந்தாவது ஆண்டை இப்போ தொற்றுக்குது இந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல பத்தாயிரம் பதிப்புகளை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது அது வந்து ஒரு மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் ஒரு பைபிள் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு தொள்ளாயிரத்துக்கும் மேல ஒரு பல மேடையில பயிலரங்குகளை நடத்தியிருக்கிறார் பயிற்சியாளராக பயிற்சியாளராக பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் நிறைய கலை அறிவியல் கல்லூரிகள் அரசு தனியார் பள்ளிகள் ஆஹ் அது மட்டுமல்லாம தமிழ்நாடு தவிர்த்து மற்ற மாநிலங்கள் அடுத்து மற்ற சிங்கப்பூர் இலங்கை இப்படி நாடுகளிலையும் அவர் உரையாற்றியிருக்கிறாரு ஆஹ் இது எல்லாம் தாண்டி அவருக்குன்னு இன்னொரு முகம் நான் என்ன அப்படி சொல்லுவேன்னு சொன்னா அவர் வந்து ஒரு மேடையில போய் இருக்கும் போது ஈரோடு சார்ந்த வா எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை மட்டும்தான் தனித்து இருந்திருக்காரு மற்ற எழுத்தாளர்களும் இருக்கும் போது அப்ப அவர் என்ன நினைச்சாருனா நம்மோட சேர்ந்து நம்ம ஊரை சேர்ந்த உங்களும் இன்னொன்னு கூட நின்ன எழுத்தாளர்களா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாரு மற்றவங்க எல்லாரும் நினைப்பாங்களான்னு தெரியல அவர் அப்படி நினைச்சாரு சோ அதனால ஆஹ் நம்ம ஊரை சேர்ந்த மக்களை வந்து நம்ம கொண்டுட்டு வரணும் எழுத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் வந்து வாட்ஸ்அப் குழுமம் ஈரோடு வாசல் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாரு இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல இன்று ஆறு ஆண்டுகள் முடிந்து ஏழாவது ஆண்டுல அது அடியெடுத்து வைத்திருக்கு அந்த ஈரோடு வாசல் குழுமத்துல உறுப்பினராக இருந்து வந்து ஒரே ஒரு புள்ளியில தான் எல்லாருமே தொடர்பு இருப்பாங்க என்னன்னா அந்த ஈரோட்டுல ஏதோ ஒரு விஷயத்த அவங்க இருப்பாங்க ஈரோட்டோட தொடர்புடையவர்களாக இருப்பாங்க அந்த புள்ளியில தான் அவங்க இணையறாங்க இல்ல பல்வேறு தலங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் இருப்பார்கள் அதனால எல்லாரும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு திறமை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவங்க எல்லாருமே இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஒரு பேச்சாளராக உருவாக்கியிருக்காரு எழுத்தாளர்களாக அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப வாசல் படைப்பகம்னு ஒண்ணு இந்த புத்தகம் கூட இன்று வாசல் படைப்பகத்துடைய வெளியீடு தான் இந்த மாதிரி பல முயற்சிகளை அவர் தான் மண் சார்ந்த தன் மக்களை வந்து முன்னெடுக்கணும் அவங்களை வந்து கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறலாம் ரொம்ப ஆர்வம் மிக்கவர் எதையுமே வந்து ரொம்ப ஆஹ் ஒரு ரொம்ப நேர கட்டுப்பாடு கரெக்டா ஃபாலோ பண்றவர் ஒரு ஆஹ் அதே மாதிரி வந்து சொல்ல வந்த விஷயத்த எந்த ஒரு இதுவும் ஜோடனைகளும் இல்லாம ரொம்ப ஆஹ் தெளிவாக சொல்லக்கூடியவர் அதுல எந்த ஒரு ஆஹ் ஜோடனைகளுமே இருக்காது ஒரு கட் அண்ட் ரைட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் இதுல ஒரு என்னுடைய இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நான் வந்து முன்னாடி எழுதிட்டா இருந்தேன் பட் வந்து ஒரு ரொம்ப நாளா வாசிப்பு பழக்கத்தை விட்டு போயிடும் பல வருஷங்களாக அந்த மீட்டு தந்ததுன்னு எனக்கு ஈரோடு வாசல் தான் ஏன்னா அதுல வந்து வாசல் வாசிக்கிறதுங்கிற திட்டம் இருக்கும் வாசல் எழுதுகிறது திட்டம் இருக்கும் பட்டிமன்றம் நடக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதுல இருக்கும் அதுல எல்லாரும் அவங்க தனங்களை இணைத்துக் கொள்ளும் போது அப்படியே ஒவ்வொரு தலங்களுக்காக பயணிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அடுத்த நகர்வை நோக்கி இருப்பாங்க அப்படி நான் ஒரு கட்டுரை முத முதல்ல அதை எழுதி போட்ட அந்த கட்டுரையை தான் நான் வந்து ஒரு மின் இதழுக்கு அனுப்பிச்சேன் அப்ப அந்த இதழ்ல எனக்கு மா வாரம் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு ஒதுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப விளையாட்டு போல நான் எழுத ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள்ல அது ஒரு புத்தகமாக இதாயிடுச்சு அதுதான் அச்சுல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னது அடுத்ததாக ஒரு மொழிபெயர்ப்பு எழுதிட்டு இருக்கேன் சோ இது மட்டும் இல்ல என்னோட வாசிப்பு பழக்கத்தை மீட்டு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பது பக்கங்கள் படிக்கிறேன் அப்படின்னா சென்ற விட ஒரு பத்தாயிரம் பக்கங்களுக்கு மேல படிச்சிருக்கேன்னா அந்த பெருமை எல்லாம் ஈரோடு வாசல தான் செய்யணும் அது மட்டும் இல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் தொடர்ந்து ஏன்னா அந்த குழுவில் இருக்கவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துல இருப்பாங்க அவங்க நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் அவங்க நம்மளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுல கதிர் சாரி ஒரு பெரிய மோட்டிவேட்டர் ஸோ அதனால ஆஹ் அந்த ஈரோடு வாசல் குழுமங்கிறது ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் ஆஹ் இந்த புத்தகத்தை நான் ஏன் தேர்வு செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி திரையினம் திணைங்கிற நூல் வந்து வெளியிடப்பட்டது இது ஒரு ஆண்டு நிறைவா அதை நான் பாக்குறேன் அப்போ அதை கொண்டாடணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இது எல்லாத்துக்கும் மேல நான்
இந்த ஒரு புத்தகத்துல வந்து பல உண்மை கதைகளை வந்து திரைக்கதை ஆகக்கூடிய படங்கள் வந்து இதுல இருக்குது அதனால இந்த ஒரு புத்தகம் வந்து இப்ப திரையினம் திணை அப்படின்னு ஒண்ணு அந்த படத்துடைய அட்டை படம் பார்க்கும் போதே நமக்கு நம்மளே நம்ம கண்ணாடியில பாத்துக்கிறமா இருக்கு பாத்தீங்களா அப்படி ஒரு ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் ஒரு சிறத்தை எடுத்துக்கிட்டு செய்வாரு அப்படி ஒரு அந்த அட்டை படம் அது சோ இந்த உடனே வந்து இப்போ முழுக்க முழுக்க திரைப்படம் பற்றின ஒரு புத்தகமா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெண்ணுடைய உரிமையை மனிதனுடைய உளவியலை ஆஹ் பல்வேறு தளங்கள்ல பேசக்கூடிய சொற்சித்திரங்கள் நிறைந்த ஒரு நிலையா நான் சொற்சித்திரம் சொல்றேன்னா அவருடைய தமிழ் வந்து அப்படி நம்மள கட்டி போடக்கூடிய ஒரு எழுத்து அதனால நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த திரையனும் திணை அப்படிங்கிற ஒரு ஆறாம் திணை அப்படின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் இந்த புத்தகத்துல வந்து இருபது திரைப்படங்களை பத்தி ஒரு சொல்லிக்க இல்ல பதினோரு திரைப்படங்கள் நான் பாத்துட்டேன் இப்போ இந்த இருபது திரைப்படங்கள் வந்து ஒரு ஆறு மொழியில ஆங்கிலம் ஜென்மன் தெலுங்கு கன்னடம் ஹிந்தி மலையாளம் அப்படின்னு சொல்லி ஆறு மொழிகளை இருபது திரைப்படங்கள் அவர் எடுத்திருக்காரு இதில் மலையாள திரைப்படங்கள் தான் ஆதிக்கம் செலுத்தினார் எட்டு திரைப்படங்கள் மலையாளத்தை சேர்ந்தது தான் அப்ப இந்த புத்தகமா இல்ல இந்த படங்கள் எதை பத்தி பேசுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இது அப்படியே ஒரு திரைப்படமா அதனுடைய விமர்சனமா அப்படி ஒரு பார்வையா அப்படி வச்சுட்டு அவர் போக மாட்டாரு அதாவது உண்மை வாழ்வில இருக்கக்கூடிய சம்பவங்களோட ஒப்பிட்டு நிஜ மனிதர்களோட தொடர்பு படுத்தி அவர் வந்து இதுல எழுதிப்பாரு ஏன்னா அவர் மனிதர்களோட ஆஹ் ரொம்ப மிங்கிலாய் பழகக்கூடியவர் நிறைய விஷயங்களை நுணுக்கமா கூர்மையாக கவனிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் அப்சர்வர் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுடைய அந்த சம்பவங்களை தான் அவர் தொடர்பு படுத்தியிருப்பாரு இப்ப அந்த திரைப்படத்துக்கான ஒரு சம்பவமா தான் இருக்கும்னா அது வித்தியாசமா இருக்கும் அது சொல்லும் போது உங்களுக்கே தெரியும் அப்ப இந்த புத்தகம் நிறைய ஒரு பல விதமான மனிதர்கள் மனுஷிகள் தான் நிறைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் மக்கள் எண்ணம் பிடித்தவர்களாக இருக்கலாம் ஒரு அல்ப என்ன உணர்வு கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் இல்ல ஒரு கருணை மிக்கவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது வீரம் மிக்க தைரியமான பெண்களாக இருக்கலாம் இப்படி ஒரு வித்தியாசமான பல மனிதர்கள் நாம இப்படி எல்லாம் கூட மனிதர்கள் இருக்கிறார்களா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பல உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த புத்தகத்துல பல கற்றுகளை வாசிக்கும் போது என்னோட கண்கள் வந்து அப்படி தானா வந்து படிக்க தொடங்கிச்சுன்னா சொல்லணும் நான் வந்து அப்படியே நிறுத்திட்டு அழ தொடங்கியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கற்றையை நான் தொடர்ந்து இருப்பேன் ஏன்னா கண்ணீர் அஹ் இன்றி கடந்து விட முடியாது இவருடைய கற்றைகளை இந்த தொகுப்பை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் அவருடைய எழுத்தினுடைய பலமும் கூட ஆஹ் ஆண் எழுத்து பெண் எழுத்துன்னு பிரிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு வந்து நிறைய இடங்கள்ல ஒரு ஆணாக எப்படி அவர் இவ்வளவு ஆத்மார்த்தமாக அப்படி சொல்றாரு புட் யார் செல்ஃப் இன் அதர் ஷூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது சொல்றதுக்கு எழுதிதாங்கன்னா அது முடியுமா ஏன்னா இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆணுடைய நோக்கில் என்னால பார்க்க முடியுமானா என்னால முடியாது பட் எப்படி அவர் அந்த அளவுக்கு அதை பார்த்து சொல்றாரு அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு அஹ் இவருடைய இந்த புத்தகத்தை வந்து படிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஆண்கள் அவங்க வந்து பெண்மைக்கு ஒரு மதிப்பு மரியாதை கொடுக்க தொடங்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்குமே இவர் இந்த புத்தகத்துல வந்து சூட்டிருக்கூடிய பெயர்கள் அது இன்னும் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருபது படங்கள் அவர் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப இந்த இருபது படங்கள்ல ஒரு ஐந்து விதமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத நான் பிரிச்சு பாக்குறேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா உளவியல் பேசக்கூடிய படங்கள் ஒரு ஐந்து படங்கள் சொல்லலாம் உணர்வுகளாக பேச உணர்வுகளை பேசக்கூடிய படங்கள் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே ஒரு நம்ம சிஸ்டம் அமைப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதை பேசக்கூடிய ஒரு படங்கள் மூன்று அப்படின்னும் நேர்மறை சிந்தனைகளை பேசக்கூடிய படம் மூன்றுனும் பெண்மையும் அவங்களுடைய உளவியலும் பேசக்கூடிய படங்கள் ஏழு அப்படிங்கறத சொல்லலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்ம ஒரு திரைப்படம் இருக்கும் அந்த திரைப்படம் சார்ந்து ஏதாவது சம்பவத்தை சொல்லி பண்ண அப்படி இருக்காரு ஆஹ் இப்போ ஒரு தடவை இவருடைய இந்த கற்றைகள்ல வந்து அவருடைய அனுபவங்களும் சேர்ந்துதான் பயணிக்கும் நம்மளோட ஒரு ஒரு தடவை அதை ரயில்ல பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஒரு குழந்தை ரொம்ப இடைவிடாம அழுதுகிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த குழந்தையோட அழகு அடங்க அழுகு வந்து அடங்குற மாதிரியே தெரியல அப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையை சமாளிக்கிறதுக்கு வழி இல்லாம அந்த அம்மா ஒரு கட்டத்துல அவங்க சுடிதாரை வந்து சுருட்ட வேண்டியதாயிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா இவருக்கு அதை பார்த்தோம்னா மனசு ரொம்ப கணக்க தொடங்கிடுச்சு அதனாலதான் ஒரு ரயில்பட்டி எங்கேயும் வந்து ஏன் ஒரு குழந்தைகளுக்கு பால் ஊட்டுறதுக்கு வசதியா ஒரு மூடப்பட்ட இருக்கை அமைக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபேஸ்புக்ல எழுதுறாரு இந்த மாதிரி தேவைதான அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே பாக்குறோம் இப்ப பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாம் வந்து இருக்குது பால் ஊட்டு மறைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பலர் பல
இது அவர் வந்து என்ன பண்றாருனா அதுக்கு மேல அவங்களோட உரையாடுறாரு அந்த உரையாடலையும் இங்க நேர்மையாக அவர் கொடுக்கிறார் அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்றாங்க ஒரு குழந்தை பால் குடிக்கும் போது மறைவா போகணும்னு சொல்றீங்க எல்லாரும் நீங்க பிரியாணியோ பழைய சோறோ சாப்பிடும் போது பெட்ஷீட் போட்டு மூடிட்டு சாப்பிடுறீங்களா இல்ல பசுமாடு பால் கறக்கும் போது உங்களுக்கு மோகம் வருமா அப்படின்னு அவங்க மேலும் சொல்றாங்க அந்த சொற்கள் நான் அப்படியே படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் குழந்தைக்கு பாலூட்டுதல் என்பது பசி தொடர்பானது மட்டுமல்ல நம்பிக்கையை உறவை கட்டமைக்கும் செயல் பிறந்த குழந்தையின் கண் பார்வை மார்பிலிருந்து அம்மா முகம் வரைதான் பார்க்க முடியும் அம்மாவுடன் மட்டுமே பார்வையால் உறவு வைத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த நிலை வாய்ப்பு தாய் சே இருவருக்கும் முக்கியமானது குழந்தை தூங்கி விட்டதா வேர்க்குமா இதெல்லாம் பார்க்கணும் சற்று பெரிதான குழந்தை பால் குடிக்கும் போது சுற்றிலும் இருப்பதை வந்து வேடிக்கை பார்க்கும் உண்டதை பிடித்திருந்தால் அம்மாவிடம் சொல்வது போல செரிக்கும் இவை யாவும் இயற்கையா நடக்கின்ற நடக்க வேண்டிய செயல்கள் துணை போகத்துனால அது இயலாது மற்றவர்களின் பார்வைக்காக இதை துறக்க முடியாது அப்படி அவங்க அதான் சொல்றாங்க பாலியல் பண்றதாக பெண்களை மார்புகளை க பார்ப்பதை கடந்து என்னைக்குதான் அது குழந்தையினோட உணவு பாத்திரமாக அந்த குழந்தைக்கும் அம்மாவிற்குமான உறவின் மொழின்னு உணர போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அவருடைய உரையாடல் அது ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் சரி இது சம்பந்தமா ஏதோ ஒரு திரைப்படம் சொல்ல போறாங்க இல்ல அவர் வந்து அது இன்னொரு திரைப்படத்தோட சொல்றாரு நம்ம நினைக்காத ஒரு திரைப்படத்தோட ஹிந்தியில வந்து பிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் வந்து நடித்து வந்தது அது வந்து அந்த தமிழ்ல கூட அஜித் குமார் அவர்கள் நினைத்து நேர்கொண்ட பார்வைன்னு வந்தது இப்ப அதுல வந்து ஒரு நடனக்காரியான மினால் அப்படிங்கிறவ அவருடைய தோழிகளோட தங்கியிருக்கான் அவங்க மூணு பேரும் வந்து தனியாக ஒரு வீடு எடுத்து தங்கியிருக்காங்க அப்ப தனியா வீடு எடுத்து தங்கி இருக்கிறவங்க வடகிழக்கு மாநிலத்து பெண் ஒருத்தி அதுல விவாகரத்து பெற்றவர்களுக்கு காதலியாக இருக்கிறவர்கள் ஒருத்தின்னு மூணு பேர் இப்ப நம்ம அவங்க வந்து ஒரு சம்பவம் இரவு பாரில் அவங்க குடிக்க போயிருக்கும் போது ஆஹ் ஆண்களுடைய தவறான பேச்சினால அவங்க ஒருத்தனை அடிக்க போயிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய அவங்க மேல புகார் கொடுக்கப்பட்டு விசாரணை வருது போட்டுக்கு அந்த விசாரணையில அவர் அழுகி பார்ப்பாங்க அழகாக அவர்களின் அன்றாடங்கள் வெகுவாய் திரிக்கப்பட்டு முறுக்கி பிழையப்படுகின்றன ஏன்னா இது பெண்கள் தனியா இருக்க பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இவங்களுக்காக வாதாகக்கூடிய வக்கீலா வரக்கூடிய தீபக் செயல்கள் வந்து சொல்றாரு ஒரு பெண் வந்து காசுக்காகவே உடலை போய்கிற வந்திருந்தா கூட அவர் காதியாவே இருந்தாலும் மனைவியா இருந்தாலும் அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாத போய் இல்லைன்னு சொன்னா அது இல்லைதான் வேண்டாம் தான் ஏன்னா இல்லைங்கிறது ஒரு வாக்கியம் அப்போ அஹ் எல்லாருக்குமே இந்த சவுக்கல் அடிச்ச மாதிரி இந்த படம் வந்து உணர்த்துது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு காலங்காலமா நம்ம இதுதான் அதுதான் ஒரு கருத்து வச்சிருக்கோம் நெறிமுறைகள் இப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம் வாழ்க்கைக்கு அது வந்து எப்பவுமே அதையே நம்ம கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் கடைபிடிக்க வேண்டாமே ஏதாவது ஒரு புள்ளியில உடைக்கலாமே அப்ப அந்த குழந்தை சாப்பிடுறதுங்கிற சொல்லாடலையும் இந்த இல்லைங்கிற சொல்லாடலையும் அவர் முக்கியமா பல முன்முடிவுகளை தீர்மானங்களை வரையறைகளை ஒட்டுமொத்தமா உடைக்கக்கூடிய வல்லமை கொண்டவையா அவர் பாக்குறாரு ரொம்ப நேர்மையா சொல்றாரு உரையாடல் மற்றும் படத்தின் வழியே பாடம் படித்த போது ஒரு ஆணாக இதுவரையிலுமான என் முன்முடிவுகளுக்கு அறியாமைகளுக்கு தவறுகளுக்கு நான் வெகுவா வெட்கப்பட்டேன் அப்படின்னு கூட அவர் சொல்றாரு இந்த இதுல இந்த மாதிரிதான் வந்து இந்த புத்தகத்துல கூட அத்தனையுமே சொல்லி முடிக்குமே அவ்வளவு நேரம் இல்ல ஒரு நாலஞ்சு இதை மட்டும் தான் நான் சொல்ல போறேன் அடுத்ததாக ஒரு சமூக வலைத்தளங்கள்ல அவ்வப்போ நிறைய சவால்கள் வரும் இல்லையா அதுல பேஸ்புக்ல அப்படி ஒரு வித்தியாசமான சவால் ஒண்ணு வந்தது பிரபலங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா மாதவிடாய் காலத்துல பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நாப்கின் பேடுகளை வந்து கையில புடிச்சுக்கிட்டு ஒரு போட்டோ போட்டு பதிவிடுறாங்க இந்த பேட்மேன் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹிந்தி படம் பேட்மேன் வந்த படம் அந்த வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லக்கூடிய முயற்சியா அது போகுது அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு தன்னையும் அங்க நினைச்சுக்கிறாரு எழுத்தாளர் அப்பதான் அவருக்கு ரொம்ப புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்றாரு முதல் முறையாக நாக்கிற அவ்வளவு நெருக்கத்தை நான் பாக்குறேன் என்னோட கையால தொடரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு இந்த கற்றை தொடர்ச்சிக்கு பேரே அருமையான பேர் என்ன தெரியுங்களா உதரத்தின் நிறம் உரிமை அப்படின்னு சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த நாக்கிரி நான் அவ்வளவு பக்கத்துல தொடுறேன் பல ஆண்டுகள் என்னுடைய மனைவியும் சில ஆண்டுகள் என்னுடைய மகனும் தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் அதை நான் என்னைக்குமே தொட்டு பார்க்கணும்னா கையில எடுத்து பார்க்கணும்னா இருந்த பண்ணதில்ல ஒவ்வொரு இல்ல பட் தேவை ஏற்படல அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அது பெண்ணுக்கான பொருள் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் தான் நினைச்சிருந்தேன் ஆனா ஏன் இது ஒரு ரகசியமாக ஆண்களுக்கு இருக்கணும் இந்த உலகத்துல சாதி மதம் ஏழை பணக்காரன் அதிகாரம் மிக்கவங்க இல்லாதவங்க இல்ல மாற்றுத்திறனாளிகள் அடிமைகள் யாரா இருந்தாலும் எந்த பாகுபாடும் இல்லாம ஏதாவது ஒரு சூழல்ல அவங்க தன்னுடைய மாதவிடாய் காலத்துல ஆரோக்கியத்துக்காக இதை பயன்படுத்துறாங்க அப்ப அது அதுல அந்த அடிப்படை தேவைகளை கூட புரிஞ்சுக்காத ஒரு சமூகமா கவனம் செலுத்தா ஒரு சமூகமா நம்ம இருக்கமா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அது வந்து ஒரு
பண்ணிட்டு வந்துருது அப்ப உள்ள தலைமை ஆசிரியர் வந்து ஒண்ணு அவர் சொல்றாருமா அந்த குழந்தைக்கு பீரியட்ஸ் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு அந்த இடத்துக்கிட்ட அந்த மாணவியை நான் வேணும்னே தான் குழந்தைன்னு சொன்னேன் ஏன்னா என் மகள் வயதை ஒருத்திருப்பவள் அது சொன்னதும் எனக்கு அப்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு அது படிக்கும் போது எனக்கு சொல்லும் போது கூட நான் தழுதல் இருக்குது படிக்கும் போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு சோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே புரிதலோடு இருந்துட்டாங்கன்னா பெண்களுடைய உலகம் ரொம்ப ஒரு அருமையான உலகமா மாறி போயிடுமே அப்படிங்கறதுதான் அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் சலிச்சுட்டே சரி பீரியட்ஸா ஓகே போ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுறாங்களாம் சோ இது வந்து அவர் கீதா இலங்கோட எங்க இயக்கிருக்கு இந்த ஒரு படம் மாதவிடாயங்கிற ஆவண படம் அது ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு அந்த படத்துல என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா இது ஆணுக்கான பெண்களின் படம்னு ஒரு அடித்தலைப்பு ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கும் சமூகத்துக்கான படம்னு நான் இங்க அதையேதான் சொல்றேன் இந்த திரையினம் திணை அப்படிங்கிற அந்த புத்தகம் ஆணுக்கான பெண்களின் புத்தகம் அப்படின்னு நானும் அடிப்போட போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ அவர் என்ன சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு சின்ன கிராமமோ இல்ல பெரிய கிராமமோ நகரமோ சின்ன சிறு கிரா நகரமோ அங்கில இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு பிரச்சனை மட்டும் இல்ல பல கான்வென்ட்ல படிக்கக்கூடிய பெருநகரங்கள்ல படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஏன் அவங்களால தன்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் பெண்தான அவங்க ஆனா இருந்தா கூட சொல்லலாம் பெண்ணுக்கிட்ட கூட சொல்றதுக்கு ஏன் தயங்குறாங்க இது அவங்க மட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கூட அதை சொல்ல சொல்ல வந்து யோசிக்கிறாங்க அப்படி ஏன் வந்து அது அபத்தம் நாம ஏன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அப்ப அதுக்குதான் அவர் அந்த படத்தை வந்து சொல்றாரு அந்த பேர்மேங்கிற படம் அந்த படத்துல வந்து நாயகனுடைய மனைவி அவன் வந்து துணியை பயன்படுத்துறா அது சுகாதாரமற்றதா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் நாப்கின் வாங்கி கொடுக்குறான் ஆனா அதை வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருமே அதுக்கு எதிராக இருக்காங்க ஏன்னா அந்த காசுக்கு வேற ஏதாவது வாங்கிக்கலாம் பருப்பு இதெல்லாம் எதுக்கு இது இவ்வளவு வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அவரு தானே அதை தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இறங்குறாரு இதெல்லாம் அந்த கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது அப்போ அதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் அவர் எடுக்கிறாரு அந்த முயற்சிகள் எல்லாம் அவருக்கு தோல்விதான் கிடைக்குது மனைவியே ஒரு கடத்தையும் தயவு செஞ்சு விட்டுடுங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க ஆனா அவர் பாருங்க அதை ஒரு டு த கோர் அப்படிம்பாங்களா அப்படி ஒரு எல்லைக்கு செல்கிறார் நாப்கி பயன்படுத்தக்கூடிய மூலப்பொருளான செல்லுலோஸ் பைபர் அதை குறிச்சு விவரங்களை அறிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க ஒரு பேராசிரியத்தை வேலைக்காரர போய் பணியாற்றாரு ஒரு கடலகட்டத்துல அதை உருவாக்கிறார் அப்போ குறைந்த விலையிலான நாப்கின் அது பயன்பாட்டிலையும் ப்ரூவ் ஆயிடுது அப்ப சென்னை ஐஐடி கண்காட்சியிலையும் வச்சு வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய கண்டுபிடிப்புங்கிற விருது அவருக்கு கிடைக்குது மொட்டுமொத்த உலகம் தேசத்துடைய பார்வை அவர் பக்கம் திரும்புது அப்போ அந்த கண்டுபிடிப்பு வந்து லாபத்துக்கு விற்காம கிராமப்புற ஏழை பெண்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி அவர் வழங்குறாரு இதுக்காக யுனெஸ்எஸ் நிறுவனத்துல கூட போய் நியூயார்க்ல அவர் வந்து உரை நிகழ்த்துறாரு நம்மளுடைய மத்திய அரசு அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதையும் கொடுக்குது இதைத்தான் அந்த படம் வந்து சொல்லுது இது வந்து ஒரு கற்பனை கதை இல்லை நம்ம கோம்ப தமிழ்நாட்டுல கோயம்புத்தூர்ல தன்னோட வாழ்க்கையை பயணம் பணைய வச்சு செஞ்சு காட்டினவர் வந்து அருணாச்சலம் முருகான் அவருடைய கதை தான் அது இந்த பணத்தை இந்த க இந்த கதையை வந்து ஒரு செய்தியா நான் படிச்சப்ப அப்படி கடந்து போயிட்டேன் செய்தித்தாள் அது வந்த ஆனா அது திரைப்படமா எடுத்தப்பதான் அது எத்தனை ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம் அந்த அந்த கண்டுபிடிப்பு அந்த மனிதனுடைய முயற்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா சமூகம் வந்து என்னுடைய அந்த கஷ்டத்தை அங்கீகரிக்கிறது இல்லை அங்கே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா அது சாருடைய இந்த கதிர் சாருடைய திரையினம் திணையில இந்த அவருடைய வரிகள்ல அந்த படிக்கும் பொழுது இன்னும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் அதுதான் அந்த திரைப்படத்துடைய எழுத்தினுடைய பலம் அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறத விட அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து பேச வேண்டிய உண்மைகளை பேசாம தவிர்க்கிறதும் காலம் தாழ்த்துவதும் கூட ஒரு வகையில குற்றம்தான் அதனால அதை பேசணும் அப்படிங்கிறார் அது மாதிரி இன்னொன்னு வந்து ஓட்டமுறை வெளிச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை பத்தி அந்த படம் வந்து இல்லற வன்புணர்வை பத்தி பேசுது அவர் சொல்றாரு எண்பது அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி அந்த மத்திய காலம் எனக்கு வந்து பதினு வயது தான் அப்போ அப்போ ஊரை சேர்ந்த ஒருத்த குடும்பத்துல அடிக்கடி தகராறு நடக்கும் கணவன் மனைவிக்கு நடுவில் அவங்க ஆனா கணவன் ரொம்ப பார்க்க புள்ள பூச்சி மாதிரி தான் இருப்பார் எதுவும் அதுவும் தலைப்பு பேச மாட்டாரு மனைவிக்கு நாற்பத்தெண்டு வயசு இருக்கும் பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பேர குழந்தைங்கள்லாம் பிறந்துட்டாங்க இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு போயிட்டாரு வேற கிராமத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப சண்டை பஞ்சாயத்து எல்லாம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஆனா பஞ்சாயத்து காரணத்தை அவங்க சொல்லவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்க தடவை அவங்க நட்புகிட்ட தான் சொல்றாங்க எப்ப பார்த்தாலும் வந்து என்ன உயிரை வாங்குறான் அப்போ உறவு கலைத்துக்கிட்டே இருக்கான் அதனால நான் எப்பவுமே கூடவே ஆளை வச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு காட்டு மேடு எதுவும் பாக்குறது இல்லை அப்படின்னு இது அவர் எழுதும் போது எனக்கு தோணுச்சு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து எழுத முடியுமா ஏன்னா அது முள்ளு மேல செயலப்பட்ட மாதிரி ரொம்ப ஒரு தெளிவாக ஒரு ந
ஏன் காமத்தின் பெயரால இது அக்கிரமமா அவங்களுடைய வக்கிரமத்தை வக்கரத்தை வந்து தெரிவிக்குது இது சரியில்லையே அப்போ பெண்கள் மேல் நிகழ்த்தப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய அநியாயம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வரி சொல்றாரு என்றேனும் ஒரு நாள் சாம்பலாக்கூடிய அல்லது மண்ணோடு மண்ணாகக்கூடிய உடல் இது அந்த சக உடல் மேல இத்தனை பெரிய கொண்டு அலைஞ்சு துன்புறுத்தணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்குள்ள ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அது மாதிரி ஒரு ஆங்கில படம் ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா ஒரு பெரிய மனிதர் பெரிய பதவியில இருக்கக்கூடியவர் ஏதோ ஒரு புள்ளியில ஒரு சாலையில வந்து வாகனத்தை ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அப்போ ஒரு பேருந்து ஓட்டுநரோட அவருக்கு ஒரு போட்டி அதுல தேவையற்ற போட்டி அந்த போட்டியில அவரு வாகனத்தை ஓட்டிட்டு போய் கடைசியா இறந்து போயிட்டாரு அப்போ வந்து அந்த அவருடைய ஏஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே அங்க வேலை பண்ணல அதனால வயதுங்கிறது நான் வந்து அஹ் அனுபவத்தோட நான் தொடர்பு படுத்திக்கிட்டாலும் எல்லா இடத்துலயும் அது இருக்கு அப்படின்னு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த படத்தை வந்து சொல்றாரு சல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கில படம் அதுல வந்து ஒரு விமானம் நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து பயணிகளை தாங்கி கொண்டு போயிட்டு இருக்க விமானம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்துல பறந்துட்டு இருக்கும் போது பறவை தாக்குதல்ல அந்த இரண்டு என்ஜின்களும் முழுக்க முழுக்க செயல்பட்டு போகுது அவ்வளவு உயரத்துல அந்த ஆபத்து வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் ரொம்ப குறைவான உயரம் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடிங்கிறது இப்ப ரொம்ப ஆபத்தானது செய் என்ஜினுடைய செயலழிப்பு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இப்போ அவங்க கட்டுப்பாட்டு அறைய தொடர்பு கொள்றாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் சொல்றாரு அவங்க ரெண்டு இடத்துல அவங்க வந்து விமான நிலையத்துக்கு வந்து இறக்க சொல்றாங்க அந்த ரெண்டு ஓடுகளுக்கும் இறக்க முடியாது இந்த உயரத்துல இருந்து அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப எங்கதான் இறக்க போறீங்கன்னா அவர் உடனடியா ஹட்சன் நதியில அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி அதிர்ந்து போயிடுறாங்க எல்லாமே ஆனா உண்மையிலேயே அவர் ஹட்சன் நதியில தான் அந்த விமானத்தை இறக்குற ஏன்னா அது ஒரு உண்மை கதை அப்ப நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து பயணிகளையும் அவர் காப்பாற்றிட்டாரு இதுக்காக அவரை எல்லாருமே கொண்டாடுறாங்க அமெரிக்காவின் கதாநாயகனாக அவருக்கு அதிபர் ஜார்ஜ் புஷ் வந்து நன்றிகளாம் தெரிவிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு இருந்த கதையில வந்து சொல்றாரு அப்போ ஆஹ் என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா மனித உரிமை ஆலயம் ஆலயம் வந்து அவரை அழைச்சு எப்படி நீங்க வந்து இறக்கலாம் இது சரியில்லையே ஆஹ் இப்ப டெமோ ஒண்ணு காட்டுறாங்க அதே மாதிரி விமானிகள் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரத்துல இருந்து இறக்கி தான் காட்டுறாங்க அப்படின்னு அப்ப அவரை தன்னுடைய வாதமா எடுத்து வைக்கிறாரு அந்த விமானிகளுக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியும் ஆனா எங்களுக்கு தெரியாது எங்கள்ட்ட யாரும் சொல்லல உங்க விமானத்தோட ரெண்டு என்ஜினும் செயல்ல இருந்து போகும்னு அது இல்லாம நூத்தி ஐம்பத்தி இந்த உயிர்களை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருந்தது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிதான் அவர் வந்து அந்த விசாரணையை வந்து முடிச்சு வைக்கிறாரு அப்ப எல்லாரும் அவர் கேக்குறாங்க ஏன்னா அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அவர் விமான படையில பணியாற்றி இருக்காரு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் மணி நேரம் பறந்திருக்காரு இந்த வகை விமானத்திலேயே அவர் ஐயாயிரம் மணி நேரம் பறந்திருக்காரு ஆனா அவர் சொல்றாரு இது எனக்கு முதல் அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நீங்க இவ்வளவு முடிவு துணிச்சலா எடுத்தீங்க எப்படி நீங்க இறக்க நீங்க ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு ஒரு வயல பார்த்தா நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா நான் வந்து என்னோட வேலை கல்வி பயிற்சி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனுபவங்களை தான் சேமிச்சுட்டு இருந்தேன் போல அது எந்த அளவுக்கு சேமிச்சுட்டு இருந்தேன்னா இந்த முடிவை நான் எடுத்த அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வயதற்கும் அனுபவத்திற்கும் அனுபவத்திற்கு தொடர்பு இல்லாம கிடையாது வயதுங்கிறது வெறும் என்ன இல்லை காலத்தினுடைய நிகழ்த்தக்கூடிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு தான் அது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எழுத்தாளர் சொல்றாரு நம்ம அனுபவ சேமிப்புல மிகப்பெரிய கையிருப்பு எப்ப தேவைப்படுங்கிறது ஒரு புரியாத பொழுது தான் அதனால எந்த நேரத்துல தேவைப்படும் தெரியாது சோ அதனால நம்ம அனுபவங்களை சேமிச்சு வைக்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அடுத்தது எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பொதுவா சோ இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் படிச்சு ஃபுல்லா அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப என்னன்னா அத வந்துட்டு நாம கண்டிப்பா வந்து நிறைய படிச்சா நம்மளே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது அந்த புத்தகத்திற்கான நூலுக்கான நியாயம் கிடையாது அதனால நம்ம நூலை வாங்கி நம்ம மத்த எல்லாரும் எப்படி அப்படிங்கறத படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் இங்க சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா அவ பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த ஒரு ஒரு ஆஹ் முக்கியமே நீங்க வந்து ரீட் பிட்வீன் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்வை பறந்து பார்வை மாதிரி படிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ஸ்பீட் ரீடிங் ஃபாஸ்ட் ரீடிங் பண்றவங்க பண்ணுவாங்க அப்படி எந்த ஒரு சொல்லையும் நீங்க வெற்ற முடியாது கதுசாருடைய புத்தகங்கள் இங்க செல்லுபடி ஆகாது அது பல தமிழ் சொற்களை நீங்க அதை கத்துக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு கற்றல இப்படிதான் வந்து அழகாக ரிங் ரோடு அப்படிங்கிறதுக்கு சுருள் மேம்பாலம் சொல்லியிருப்பாரு அதுவும் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு சுருள் மேம்பாலத்துல சுழன்றேறி பின்பு நேர் கொண்டு நேரா செல்லும் கூடிய
நொடிப்பொழுதில் முளைத்து கிளைத்து வெடித்து பிளந்து வந்து வீழ்த்தி மாய்க்கிறதா எவ்வளவு அழகான வரைகள் பாருங்க நொடிப்பொழுதில் முளைத்து கிளைத்து வெடித்து பிளந்து வந்து வீழ்த்தி மாய்க்கிறதா எத்தனை வினைகள் கூட்டு வினைகள்னு சொல்லுவாங்க இது கூட்டான கூட்டு வினைகளா இருக்கு அப்படிதான் இந்த புத்தகம் முழுக்க ஒரு தமிழ் அமுதம் நீங்க பருக முடியும் அது ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு அனுபவத்தை இந்த புத்தகம் தரும் நாம எல்லாம் திரைப்படத்தை பார்க்கக்கூடிய கோணம் ஒண்ணு ஆனா இயக்குனரே நினைத்து பார்க்காத ஒரு கோணத்துல வந்து கதிர் சார் பாத்திருப்பாரு நான் வந்து ஜாஸ்தியா சொல்லல இது உண்மையான விஷயம் தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய பேனா வந்து அந்த மாதிரி எழுதி தூக்க கூடிய ஒரு வல்லமை மிக்கது இந்த கிரேட் இந்தியன் கிச்சனை பத்தி அவர் இதுல சொல்லியிருப்பாரு நாம எல்லாரும் அந்த படத்தை பார்த்திருப்போம் ஆனா அந்த படத்துல இவ்வளவு நோட்டீஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேன் அதுல வந்து அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு பெயர்களே கிடையாது அதை அவர் கவனிச்சிருப்பாரு சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரி மேல் கோணத்துல இருந்து வந்து சமையல் கதையை காட்டினதுல இது வரைக்கும் யாருமே அதை வந்து இந்த படத்துல காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பாரு அது மாதிரி ஒரு இன்னொரு கட்டுரையில வந்து அது அந்த கட்டுரைக்கு பேரே பாத்தீங்கன்னா துணை நலம் சேரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டி அவங்களுக்கு எண்பது வயசு ஆயிடுச்சு அவங்களோட மகன் மகள் பேரன் பேட்டிகளும் ஒரு பெரிய குடும்பம் ஒரு பெரிய ஒரு குடும்பம் எல்லாமே ஒண்ணு சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு பெரிய திருவிழா மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு நிகழ்வுல அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கொள்ளு பேரணும் பேத்தியோ கேக்குறாங்க அந்த பாட்டி கிட்ட பாட்டி இப்போ உங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவத்தை மாத்த முடியும்னா நீங்க எதை மாத்தி இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த பாட்டி சொல்றாங்க என் பிள்ளைங்க எல்லாம் வளர்ந்தவங்க நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நானும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எல்லாரும் சம்பிச்சு போயிடுறாங்க இப்ப இங்க வந்து எழுத்தாளர் தான் சொல்றாரு ஆணோ பெண்ணோ அவங்களுக்கு வாழ்க்கை முழுதும் ஒரு துணை தேவைப்படுது ஆனா ஏன்னு தெரியல நம்ம அந்த துணியை வந்து அந்த உடலோட சேர்த்து சேர்த்து பொருத்தி பார்க்கணும் அது அப்படி இல்லை அப்படிங்கறத சொல்றாரு அதே மாதிரி இன்னொரு கட்டுரையில வந்து மொபைல் போனை பத்தி சொல்லும் போது நிறைய பேர் வந்து மொபைல் போன்ல எத்தனையோ பயன்கள் இருக்கு அது தெரியாத சும்மா பேசுறதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்திட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அது இருக்குதே நம்ம பழைய பயன்படுத்திக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு பழகிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அவங்கள பத்தி அவர் சொல்ற அந்த பத்தி படிக்கிற பாருங்க இருக்கின்றதே என பழகி கொண்டவர்கள் பலர் தேவையான இடத்தில் தேவையானதை மட்டும் பயன்படுத்துவோம் என்று இல்லாமல் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்த தொடங்கினார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அது அழகா ஒரு விக்ரதிங்கிற படத்துக்காக அது புரிஞ்சு போகும் தேவையே இல்லாம ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் அந்த இடத்துக்கிட்ட அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்க்காம அந்த ஆக்சிடென்ட் வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா அதுதான் சொல்றாரு எல்லா இடத்துலயும் தேவையான இடத்துல மட்டும் பயன்படுத்தும் இல்லாம நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய அந்த கருவிகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இருக்கு பயன்பாட்டுல அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருப்பாரு சட்டத்தை பற்றி ஒரு இடத்துல சொல்லும் போது ஆஹ் வினாக்கு லட்ச விடைகள் அப்படிங்கிற கட்சியில சொல்லிப்பாரு சட்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு காலத்தட்டத்தினுடைய தீர்மானம் மனிதர்களை நெறிப்படுத்ததான் சட்டம் காலப்போக்குல மனித குலத்திற்கு எதிரானதாக இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக ஆய்வுக்குட்படுத்ததான் வேணும் மாற்றம் செய்யப்படத்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருக்கலைப்பை பத்தி சொல்லும் போது சொல்லுவாரு சாராசுங்கிற திரைப்படத்தையும் அதுல அதை காட்டியிருப்பாரு இந்தியாவில கருக்கலைப்புகளினால இறக்கக்கூடிய பெண்களுடைய தரவுகளையும் அதுல கொடுத்திருப்பாரு அந்த மாதிரி அந்த விஷயம் வந்து ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல வச்சிருக்க கூடிய கருக்கலைப்பு சட்டத்தையே நாம என்னைக்கும் பொருத்தி பார்த்தா அது எப்படி சரியாக வரும் அது பெண்ணுடைய உரிமை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்காக ஒரு அஹ் வக்கீலாக வாதாடுகிறார் நம்முடைய எழுத்தாளர் வாழ்க்கையை பத்தி சொல்லும் போது உயிரோடு இருப்பது மட்டும் வாழ்க்கையா இல்ல வயதுடைய எண்ணிக்கை அதோட நீட்டிப்பு வாழ்க்கையா இல்ல வாழக்கூடிய விதமும் அதை நிறைவு செய்யும் விதமும் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நான் தான் ஏற்கனவே அவரு அந்த திரைப்படம் சார்ந்து அதுக்கான ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுவாரா இல்ல அப்படிப்பட்ட நெஞ்ச மனிதர்கள் சொல்லணும்னா அது கொஞ்சம் வித வித்தியாசமா இருக்கும் இப்படிதான் ஒரு கட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு பால் ஆஹ் கூட்டுறவு பாலங்க இருக்கு இல்லையா அங்க வந்து நிறைய பால்காரர்கள் வந்து பால ஊற்றுறாங்க அப்ப அவங்க வந்து ஆஹ் அந்த பாலுடைய தரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சோதிக்கிறதுக்காக அதிகாரி வந்திருக்காரு அவர் ரொம்ப கடுமையாக இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னா சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அப்ப அந்த அதிகாரிய வந்து அவருடைய அந்த கடமை உணர்வை எங்க கொண்டு போய் அவரு ஒப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொன்னா நியூ தென்கிற திரைப்படத்துல ஒரு தேர்தல் அதிகாரி எழுபத்தி ஆறு வாக்காளர்கள் மட்டுமே கொண்டு ஒரு மலை பிரதேச கிராமம் அங்க போய் வாக்குச்சாவடி திறந்து வச்சு நான் வாக்குப்பதிவு பண்ணிட்டு விடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு இந்தியாங்கிற பிரதான் சிஸ்டம் இப்படி இருக்கக்கூடிய மனிதர்களாலதான் அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆஹ் இந்த புத்தகம் முழுக்க முழுக்க நீங்க வந்து பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் பல
பெருநிலை மனநிலை உள்ளவனா இருக்கிறான் அவங்க இங்கிறத பாக்குறாரு அப்ப அவன் அவரை கவனிச்சுட்டே இருக்காரு போய் பக்கத்துல கூடிய அந்த நம்ம எல்லாம் தூக்கி போடக்கூடிய அந்த குப்பை தொட்டியில இருந்து எடுத்து அஹ் தேநீர் எல்லாம் குடிக்கிறான் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு மனம் அப்படியே உரை நிலைக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அவனை வரான் அவரை நோக்கி வரும்போது அவர் கேட்கிறார் உனக்கு என்னப்பா வேணும் ஒரு டீ வாங்கி தட்டுமான்னு ஆஹ் சாயா அப்படிங்கிறான் அப்ப அவன் ஏதோ ஒரு வரமானத்தவன் அப்ப இங்க வந்து இப்படி ஆயிட்டானே ஏன் இப்படி இவனோட வீட்லயும் இவன மாதிரி எப்படி நம்மள வளர்த்த மாதிரி நம்ம வளர்த்திருப்பாங்க இப்ப அவனை காணாம எப்படி இருந்திருப்பாங்க இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவர் வந்து சக மனிதனுக்காக யோசிக்கிறாரு அவர் பதறுகிறாரு அந்த வந்து கேஸ்ட் அவே அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில படத்தோட சொல்லிப்பாரு அதாவது மனிதன் வந்து சக மனிதன் இல்லாம அவனால இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொல்லிருப்பாரு கோவிடுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம ரொம்பவே உணர்ந்திருந்தோம் சோ அதை வந்து அந்த கேஸ்ட் அவேங்கிற படத்துல வந்து சொல்லிருப்பாரு படத்தோட ஒப்பிட்டு சொல்லிருப்பாரு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நாம வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலா இந்த புத்தகத்துல அவருடைய கற்றையில இருந்தே சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா எங்கோ இருக்கக்கூடிய ஒரு வேர் தான் ஒருபோதும் சந்திக்காத கிளைகளில் எத்தனையோ மாயம் செய்கிறது அப்படின்னு ஏன்னா அந்த கிளை பார்த்ததே இல்லை வேறு அதுலதான் வந்து அது இலைகளை அஹ் வர செய்து காய் கனிகள் இப்படி நிறைய செய்யக்கூடியது புல்லா புல் வேறுடைய வேலை அந்த கிளைகளுக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவேன் கதிர் சாருடைய எழுத்து செய்யக்கூடிய மாயம்னு அவரு சந்தித்திராத அந்த வாசகர்கள் அவங்கள் அத படிக்கும் போது வாசிக்கும் போது அவங்கள வந்து அடுத்த ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய மாயத்தை அவருடைய பேனா செய்தாதனாலதான் அவர் வந்து எழுத்து மாயாவி அப்படின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு அவரை பத்தி தெரியாது அவருடைய வேட்கையோடு விளையாடுங்கிற ஒரு புத்தகம் என் கைக்கு வந்த போது நான் படிக்கிறேன் அந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு அப்படியே நான் அசந்து போயிடுறேன் அவருடைய தமிழையும் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்களையும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பைபிள் பகவத்கீதா இல்ல திருக்குறள் ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு மனசு வந்து சரியில்லாத நேரத்துல அந்த புக்கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே கண்ணை முடிட்டு ஏதோ ஒரு பக்கத்தை தொடங்க அந்த பக்கத்தை திறந்துட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அந்த வாக்கியங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு உத்வேகத்தை தரும் உற்சாகத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து நிறைய பேர் வேட்கையோட விளையாடு புத்தகத்தோட விஷயத்துல சொல்லிப்பாங்க நீங்க அப்படி தரங்க அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லும் ஒரு வாக்கியமும் உங்களுக்கு வந்து உத்வேகத்தை தரும்னு சோ அப்படி ஒரு விஷயத்த தான் அந்த வேட்கை விளையாட கொடுத்துச்சு நான் ரொம்ப யாரடா இந்த மனுஷத்த தான் அவங்க தெரியாம இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி தேடினப்பதான் இவர் ஈரோடுலதான் இருக்காரு ஈரோடு கதர் அப்படின்னு தெரிஞ்சப்போ எனக்கு வந்து இவருக்கே முடியல அப்புறம் அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நான் அந்த குழுமத்துல சேர்ந்தேன் அப்படிதான் எனக்கு அவருடைய அறிமுகம் வந்து தொடர்பு கிடைச்சது சோ இன்னைக்கு இந்த புத்தகத்தை வந்து அஹ் உங்களோட பகிர்ந்துகிட்டதுல எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி கண்டிப்பாக எல்லோருமே இந்த புத்தகத்தை படித்து பயன்பெறணும் மட்டும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு நான் என்ன என்ன சொல்லுவேன்னா நிறைய ஆண்களுக்கு இதை பரிசீலிக்கணும் குறிப்பா திருமணங்களில் இதை பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் அப்ப பல விஷயங்கள் வந்து தவிர்க்கப்படும் குடும்ப உறவுகள் மேம்படும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த அழகான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த நுழை பலத்துக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளும் பேரன்பும் அஹ் ஏற்புரை வழங்குறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய கதர் சாருக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் க